ఎలక్షన్ లో పోతామని దమ్ము ధైర్యం మీకు లేకుండా పోయింది ఈరోజు పద్నాలుగులో కావచ్చు పద్దెనిమిదిలో కావచ్చు ఇండివిజువల్ గా గెలిచాం మీరు రేపు పొద్దున ఇండివిజువల్ గా గెలుస్తారా ఆ దమ్ము సత్తా మీ దగ్గర ఉందా టీడీపీ పార్టీ ఒకటే అంటున్నాం పొలిటికల్ గా మాట్లాడుకుందాం ఏదో స్పెక్యులేషన్ వద్దు వైఎస్ఆర్ సిపి మాకు అవసరం లేదండి వైఎస్ఆర్ సిపి మాకెందుకండి ఇదేమైనా కలిసి వచ్చిరా ఎవ్వరు రాలే ఒంటరిగా పోయినాం బీజేపీ ఉంది అందరిని ఓడగొట్టాం మేము గెలిచాం మీరు మీకు ఆ దమ్ము ధైర్యం ఉంటే మీ రాష్ట్రం గురించి కమిట్మెంట్ ఉండి కట్టుబడి ఉండేది ఉంటే మేము రాజీనామా చేసినప్పుడు మీరు ఎందుకు చేయలేదు ఏదైనా ప్రజాస్వామ్యంలో పోరాటం తుపాకులు పట్టుకొని పోరాటం చేయరండి మాటలతో పోరాటం కాదు ఏది కాని ఓటు ద్వారానే పోరాటం నడుస్తుంది ఆ పోరాటం మేము చేసాం తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించాం మీకు ప్రత్యేక హోదా కావాలనే చిత్తశుద్ధి మీకు ఉండే మీరు ప్రజల్లోకి ఎందుకు పోలేదు ఎంతసేపు మీడియా డబ్బు పెట్టుకుని మాట్లాడడం తప్పితే పేపర్ల స్టేట్మెంట్ శ్వేతపత్రాలు రిలీజ్ చేయడం తప్పితే నిజంగా మీకు ప్రజల మీద చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఎక్కడ మీరు పోరాటం చేసారో చూపెట్టండి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చంద్రబాబు నాయుడు మరోసారి అధికారంలోకి రానేమో అని బహిరంగంగా చెప్పిన సందర్భాలు ఉన్నాయి సో ఏ విధంగా ఎలాంటి యాక్షన్ ప్లాన్ తో మీరు అధికారంలోకి రాకుండా చేస్తారు అంటే ఇప్పటికే మీరు బూత్ కమిటీలు వేసుకున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సో ఆ స్థాయి నమ్మకం ఉందా అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు అన్నట్టు రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఎలా ఇస్తారో మాకు తెలియదు కానీ ఇప్పుడు నాకు ఒక అనుమానం వస్తుంది చంద్రబాబు నాయుడు రావడం వల్లే కేసీఆర్ గెలిచేటప్పుడు ప్రచారం నడుస్తుంది కదా అట్టాగే చంద్రబాబు నాయుడు గెలిపించడం కోసం కేసీఆర్ గారు పోతారేమో నాకు తెలిసి అంతకు మించి అది నేను అందుకని ఏమంటానంటే నాకు తెలిసి కేసీఆర్ గారు అక్కడేం పోటీ చేయరు ఆయన చాలా తెలివైనాడు పోటీ చేయరు మేము అసలు మాకు రేపు పొద్దున ఇప్పుడు ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ రోజు మనుగడ సాగిస్తుందంటే కేవలం మేము ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది భారతీయ జనతా పార్టీ మా పథకాలు తప్ప వాళ్ళ దగ్గర ఏమున్నాయి అన్న క్యాంటీన్ తప్ప వాళ్ళు పెట్టింది లేదే ఈ రోజు వాళ్ళు చెప్పుకుని ఎత్తుకునే ముద్దాడుతున్న పోలవరం కూడా మాదే కదా రాజధాని నిధులు ఇచ్చిన కూడా మేమే కదా వాళ్ళు చెప్తున్న చంద్రని మేము పథకం కూడా మాదే కదా కోటి ఎల్ఈడి బల్బులు కూడా మాదే కదా పది లక్షల ఇల్లు కూడా మాయే కదా వాళ్ళు చేసింది ఆరు వందల పథకాల్లో ఒక్కటంటే ఒక్కటి ఏమైనా చెప్పుకోమనండి వాళ్ళు ఎత్తుకుని ముద్దాడడానికి ఉండే ఒకే ఒక్క పథకం ఒక్క నిమిషమ్మా అన్న క్యాంటీన్ అధికాడ ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం సార్ అధికాడ అధికాడ అందరు కూడా అవినీతి కోటి రూపాయలు అంట ఒక అన్న క్యాంటీన్ కి నేనేమంటాడు దయచేసి రామకృష్ణ గారు మీరు ఓటమి అంచునున్నారు మొన్న ఆ భయం కాడ ఆ ముఖంలో కూడా కనబడింది సభ్యత్వం రాలేదని మాకు ఎగబడి సభ్యత్వం కడుతున్నారు ఇంటింటి బీజేపీకి మేము వెళ్తుంటే మేము ఏం చేసామో జనాలు ఎస్ మేము పోకపోవడం వల్ల తెలంగాణలో దెబ్బతిని ఉంటాం కానీ ఈ తెలంగాణలో మాకు వచ్చిన గొడపాటం వల్ల మేము ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రతి ఇంటికి వెళ్తే ప్రతి ఇంట్లో అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వస్తుంది మేము ఏం చేసాం చెప్పుకోగలుగుతున్నాం అది చెప్పుకుంటే చాలు తర్వాత నేనేమంటానంటే మోడీ గారు వస్తే ఆయన ద్వారా దేశం మొత్తం ఈ రాష్ట్రానికి ఏం చేశా అనే అంశాలు బయటకు వస్తాయని ఈ రోజు మోడీ గారు రాకూడదని ఆయన కోరుకుని నిరసన తెలియజేస్తా అంటున్నారు ఎక్కడైనా రాజ్యాంగంలో ఒక భారత ప్రధాని వస్తుంటే రాకూడదని చెప్పే హక్కు ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉంటుందా నువ్వు నిరసన తెలియజేస్తా నిరసన తెలియజేయదలుచుకుంటే పార్లమెంట్ వేదిక ఉంది మీ ఎంపీలు ఉన్నారు అక్కడ తెలియజేయండి కానీ గౌరవప్రదంగా నువ్వు మన సెక్యులర్ కంట్రీలో ఫెడరల్ కంట్రీలో ఒక ప్రధాని వస్తే ప్రధాని హానర్ చేయడం మీకు రాజ్యాంగ పరమైన విధి అంబేద్కర్ అదే చెప్పింది ఇప్పుడు అనేక సార్లు వచ్చారు ప్రధాని గారు ఇక్కడ ఎప్పుడు నేను రాని నేను చెప్పలేదే మాకు మాకు ముఖ్యమంత్రి మాకు టీఆర్ఎస్ గారు రిఫ్ట్ ఉన్నప్పుడు కూడా పోయిన తర్వాత విమర్శిస్తారు విమర్శించారు అందుకని నేనేమంటానంటే ఇక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీకి ఏమి లేదు నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఓట మంచిలో ఉన్నారు వైసీపీ అలాంటి అవినీతి పార్టీతో పోవాల్సిన అవసరం మాకు అసలు లేదు రెండు లక్షల కోట్ల అవినీతితో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉన్నాడు అనేది ప్రచారం ఉంది అదే కోర్టులో కేసు నడుస్తూ ఉంది ఆ అవినీతి పార్టీతో పోవాల్సిన అవసరం అస్సలు లేదు ఈరోజు పొటం పెట్టిన బంగారం లాగా ఒక భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రమే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఓటడిగా హక్కు ఉన్న పార్టీ ఒకే ఒకటి ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నా ఆఖరిగా మీరు అవకాశం ఇస్తున్నారు కాబట్టి రేపు కడప స్టీల్ ప్లాంట్ త్వర త్వరగా చేస్తున్నాడు రాబట్టు త్వర త్వరగా ఎందుకు తొందర అది చేయాల్సింది మేము మేము చేయాల్సిన దాన్ని మీరు మేము శంకుస్థాపన చేసి మీరు దాన్ని ఎందుకు ప్రచారం చేసుకుంటున్నారు ఖచ్చితంగా కడప స్టీల్ ప్లాంట్ కానీ విశాఖ రైల్వే జోన్ కానీ మోడీ గారు వస్తారు ప్రకటిస్తారు దానికి పాజిటివ్ గా ఉన్నాం ఆందోళన పడాల్సిన అవసరం లేదు మేము చంద్రబాబు గారిని చూడం విడిపోయిన తర్వాత విడిపోయిన తర్వాత లేదు సార్ విడిపోయిన తర్వాత డబ్బులు ఇచ్చారు 
పవన్ ని జగన్మోహన్ రెడ్డి ని కలపడానికి అంతర్గతంగా కొన్ని పార్టీలు ప్రయత్నం చేస్తున్నాయని టిడిపి ప్రధానంగా ఆరోపిస్తోంది సో పార్టీలు న్యూస్ రూమ్ కి తిరిగి స్వాగతం తులసి రెడ్డి గారు సో ప్రధానంగా టీడీపీ నాయకులు కావచ్చు కాంగ్రెస్ నాయకులు మీరు ప్రధానంగా చేస్తున్న ఆరోపణ టీఆర్ఎస్ బీజేపీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏం చేయలేవు కాబట్టి పవన్ పవన్ కళ్యాణ్ ని జగన్మోహన్ రెడ్డి ని కలిపే ప్రయత్నం అంతర్గతంగా జరుగుతుందని పదే పదే చెప్తున్నారు సో ఇదే ప్రజల్లో ఇదే 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 చెప్పి ప్రజల్లోకి వెళ్ళబోతున్నారా టీడీపీ నాయకులు ప్రధానంగా కొంతమంది కాంగ్రెస్ నాయకులు కూడా చెప్తున్న అంశం ఇది మా వరకు చెప్పేది ఏమంటే టీఆర్ఎస్ వరకు బిజెపి వరకు డెఫినెట్ చెప్తున్నాం ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇండైరెక్ట్ గా వచ్చేసి డబ్బుల రూపంలో బహుశా వైఎస్ఆర్ హెల్ప్ చేస్తారు డైరెక్ట్ గా రారు ఎందుకంటే టీఆర్ఎస్ డైరెక్ట్ గా వచ్చానంటే కానీ అది ఇంత ముందు మన సోదరం చెప్పినట్టు అది టీడీపీకి అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది కాబట్టి వైఎస్ఆర్ అది బెర్చి కొట్టింది కాబట్టి బహుశా డైరెక్ట్ గా రారు బీజేపీ కూడా వచ్చేసేసి వాళ్ళకు బీజేపీ వైఎస్ఆర్ కలిస్తే బహుశా మైనార్టీ ఓట్లు పోతాయనే భయం వచ్చేసి వీళ్ళకు ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేసినా వీళ్ళు కలుసుకోరు కాబట్టి ఆ ప్రీ పోల్ అలయన్స్ అనేది ఉండదు కాకపోతే అంటే ఇండైరెక్ట్ గా వచ్చేసేసి టీడీపీని ఓడించడము ఆడ కాంగ్రెస్ రాకుండా చేయడం అనేది ప్రధాన విషయం కాబట్టి ఇండైరెక్ట్ గా డబ్బు సహాయం ఉండొచ్చు అనేది సంబంధించి ఇంకా పవన్ కళ్యాణ్ కు జగన్ కు సంబంధించి నేను అనుకోవడం వచ్చేసి బహుశా అది సాధ్యం కాదేమో అనిపించింది ఎందుకంటే ఈ లోపల వాళ్ళ స్టేట్మెంట్ చూసినప్పుడు అది కొంత పర్సనల్ గా మామూలుగా రాజకీయంగా ఉన్న విమర్శల కంటే కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి బన్ను మార్చినట్టు మార్చినాడు అనేది అది చూసి ఒక తీవ్రమైనటువంటి ఒక విధమైనటువంటి ఆరోపణ తర్వాత వచ్చేసి కాపు రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వడం తీసుకోవడం ఈ రెండు పాయింట్లు బహుశా ఆ రెండు పార్టీల మధ్య జనసేన అండ్ వైకాప్ మధ్య పొత్తుకు వచ్చేసి ఈ రెండు పాయింట్లు ప్రధానమైన అవరోధం కలుగుతుందేమో బహుశా నాకు తెలిసి జనసేన సిపిఎం సిపిఐ ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఒక అనేక సందర్భాలు కలిసి మెలిసి ఉన్నారు కానీ ఆ ఈ లోపల నాగేంద్ర మనోహర్ గారు వచ్చేసి మేము ఇండిపెండెంట్ గానే కలిసి చేస్తాం ఒంటరి గానే కలిసి చేస్తాం అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది మరి ఒంటరి గానంటే వైకాపాను దృష్టిలో పెట్టుకుని చెప్పాడా ఈవెన్ సిపిఎం సిపిఎం దృష్టిలో పెట్టుకుని చెప్పాడు అని అర్థం కావడం లేదు సిపిఎం సిపిఐ పార్టీస్ వచ్చేసి అది ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో వాళ్ళ డెసిషన్ బట్టి కూడా కొంత ఉంటుంది కాబట్టి మరి ఎలా ఉంటుంది చెప్పలేము రెండవది సిపిఎం సిపిఐ కూడా మా తెలంగాణలో సెపరేట్ గా పోటీ చేసినాయి సెపరేట్ గా పొత్తులు పెట్టుకున్నాయి కాబట్టి నాకు తెలిసి జనసేనకు అండ్ జగన్ కు వచ్చేసేసి అంత ఈజీ కాదేమో నాకు అనిపిస్తుంది సార్ ఏపీలో మీరు క్లారిటీ ఇవ్వగలరా సార్ తులసి రెడ్డి గారు తులసి రెడ్డి గారు మొన్న కాంగ్రెస్ పార్టీకి టీడీపీ పార్టీ డైరెక్ట్ గా ఫండింగ్ చేసిందని మీరు చెప్పారు అదే జరిగింది కదా తెలంగాణలో కేసీఆర్ గారిని ఓడగొట్టడానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఫండింగ్ చేశారని మీరు ఛానల్ ద్వారా చెప్పదలుచుకున్నారా చెప్పండి సార్ ఎందుకంటే మేము ఏదైతే ఫండింగ్ చేస్తున్నారో ఆ ఫండింగ్ ఇప్పుడు నేను ముగ్గురికి సమాధానం చెప్పాలి కాబట్టి ఒక మాట చెప్పండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఒకటి చూడండి రూప గారు ఒకటి ఇందాక మాట్లాడతా రాకేష్ గారు అన్నది ఏంటంటే ఇప్పుడు వైసీపీ వారు మాట్లాడినంత స్పష్టంగా కూడా వైసీపీ నాయకులు ఇక్కడ సమాధానం చెప్పలేకపోతున్నారు అక్కడ అక్కడ గెలిచినటువంటి పార్టీ టీఆర్ఎస్ గెలిసింది అంతే అసలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రత్యర్థి పార్టీ తెలుగుదేశం ఓడిపోయింది కాబట్టి మేము బ్రహ్మానంగా ఇక్కడ సంబరాలు చేసుకున్నాం అనే మాట ఒక్కటన్నా చెప్పగలిగారేమో మీరు చూపించమని అండి రూప గారు ఇవాళ కదా రేపు ఏళ్ళుండైనా మీ ద్వారా నాకు పంపించవచ్చు లేదా నాకైనా డైరెక్ట్ పంపించవచ్చు అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఇప్పుడు సంబరాలు చేసుకున్నారు కానీ సంబరాలు చేసుకున్నామని చెప్పటల్లా ఎందుకు ఆ డొంక తిరుగుడు అని అడుగుతున్నాం మేము అడిగేది ఒకటి సూటిగా రెండోది అక్కడ నష్టపోయినటువంటి పార్టీ తెలుగుదేశం కాదండి కూటమి అయితే నష్టపోయిందేమో కానీ అంటే కూటమి ఓడిపోయింది కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ మాకు సభ రద్దు అయ్యేటప్పటికీ మాకున్న స్థానాలవే మేము గెలిచిన స్థానాలవే అది మీరు లెక్క చూస్తే తెలుస్తుంది ఇది ఫిరాయింపులు అన్ని పోగా మాకు మిగిలినవి అవి ఇక రెండోది ఇక మూడోది ఇక్కడ వారు రెండు కలిసి పనిచేశారు అని అనటానికి ఉదాహరణ ఎన్నికల రిజల్ట్ రాకముందే భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షులు అవసరమైతే మేము టీఆర్ఎస్ ని సపోర్ట్ చేస్తామని వారే ప్రకటన చేశారు మేము చెప్పలేదు అది మేము చెప్పిన దానికి అది అది సరిపోయింది కదా 
అంటే నేను అనేది ఇంకా మేము మాట్లాడిన మాటలు అబద్ధం ఎక్కడ ఉంది నాకు అర్థం కాలేదమ్మా మేము సపోర్ట్ చేస్తామని చెప్పామా కేసీఆర్ గారు చెప్తున్నానండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పారు ఉప ఎన్నికల్లో మేము ఓడిపోయినప్పుడు కూడా వాళ్ళు పండుగ చేస్తున్నారు నేను బయట కర్ణాటకలో మీ మాట నాకు వచ్చినప్పటికీ వాళ్ళు పండుగ చేస్తున్నారు ఉన్నారు విడివిడిగా ఉన్నారు ఆఖరికి అవసరం అయితే మీ రెండు ఒకటే అని మేము చెప్పాం చెప్పిందే నిజమైంది కదా అంటున్నాను రిజల్ట్ రాకముందు మేము చెప్పిందే నిజమైంది కదా అది అలా ఉంచితే సరే ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ కొద్దాం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలకు వచ్చేటప్పటికి జనసేన ముఖ్యమంత్రి అయ్యేటువంటి అవకాశం లేదని వారినే స్పష్టంగా చెప్పారు ఇవాళ కూడా ముఖ్యమంత్రి అయ్యేదానికంటే చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రిగా దించాలంటున్నారు దించితే ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది మీరు కాంగ్రెస్ నేను చెప్తా మీకు ఇది అవగానే చెప్తా నేను చెప్తాను నువ్వు అడిగిందా మీరు అడిగిందని చెప్తాను ఇప్పుడు ఇదే సరే అయిపోయిన తర్వాత వైసీపీ పార్టీకి ముఖ్యమంత్రి అయ్యేటువంటి అవకాశం లేదు అతని స్థాయి సంస్థ చాలటం లేదని నిన్న కేసీఆర్ మాట్లాడాడు కేసీఆర్ గారు మాట్లాడిన మాటను రాకేష్ గారు ఖండించరు కదా అంటే అక్కడ ముఖ్యమంత్రి అయ్యేటువంటి అవకాశం ప్రతిపక్ష నేతకు లేదు ఇవాళ జనసేన అధ్యక్షుడికి ఏమో ముఖ్యమంత్రి అయ్యేటువంటి పరిస్థితి ఆ పార్టీకి లేదు ఈ రోజు మరి ఎవరిని సహకరిస్తారు మీరు భారతీయ జనతా పార్టీకి అనుకున్నటువంటి తెలంగాణలోనే ఒక్క సీట్ వచ్చింది ఒక్క నిమిషం మీ మాటే ప్రజల మైండ్ లో రీచ్ అయ్యింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు జనాల్లో సెంటిమెంట్ జనసేన అతని వల్ల అతనికి అయ్యేటువంటి పరిస్థితి లేదు ప్రతిపక్ష పార్టీ పెద్ద పోరాటం చేయలేకపోతుందని కేసీఆర్ గారు నిన్న మాట్లాడారు ఇక భారతీయ జనతా పార్టీకి ఇక్కడ ఏ అవకాశాలు లేవు అనేది అందరికీ తెలిసింది మూడు పార్టీలు కలిసి పనిచేస్తున్నారు అని చెప్పి మేము చెప్పిన దాంట్లో అబద్ధం ఎక్కడ ఉంది అబద్ధం ఎక్కడ ఉంది రూపా గారు ఈ నలుగురు కలిసి పనిచేస్తున్నారు అనేది ఇక విలసన గారు అడిగిన దానికి మేము కాంగ్రెస్ పార్టీతో పొత్తు ఉంటుందా ఉంటుందా ఉండదా అని చెప్పి ఒకటి నాలుగు సార్లు అడుగుతున్నారు మేము చాలా స్పష్టంగా గతంలో మొన్న కూడా చెప్పాం ఇది తెలంగాణ వరకే పొత్తు ఆ పొత్తు అంతవరకే ఉంటుంది నేనేమంటున్నానంటే మేమేమంటున్నాం అంటే మీరు కలవండి కలవద్దు అంటలేదు పోటీ చేయండి ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలు నిర్ణయం తీసుకుంటారు మేము కాంగ్రెస్ మేము అక్కడ అందరం కలిసాం ప్రజలు నిర్ణయం తీసుకున్నారు బీజేపీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కలిసి పోటీ చేసి అక్కడ వైఎస్ఆర్ సిపి ఇండివిజువల్ గా పోటీ చేసి ఈ లాస్ట్ టైం జరిగిన ఎలక్షన్ లో వన్ పర్సెంట్ ఓట్ బ్యాంక్ తోటి టీడీపీ పార్టీ గెలవడం జరిగింది వైఎస్ఆర్ సిపి ఓడిపోయడం జరిగింది ఆ రాష్ట్రం క్యాల్కులేషన్ వరకు ఒకవేళ నిజంగా వైఎస్ఆర్ సిపి అదే స్టాండ్ తో కంటిన్యూ అవుతూ ఈ రోజు టీడీపీ తో కలిసి ఉన్నటువంటి బీజేపీ ఏది జనసేన పార్టీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు డ్రాప్ అయిపోతే వాళ్ళ ఓట్ షేర్ తగ్గిపోతా అని చెప్పేసి వీళ్ళందరినీ ఒక పక్కన వేసి ఒక ఒకటి ఆల్రెడీ వీళ్ళే బూచి వీళ్ళకి వీళ్ళే తయారు చేసుకుని పోరాటం చేస్తారు తప్పితే అక్కడ జరిగే నిజం లేదు ఈ రోజు మీతో ఉన్న ఓట్ షేర్ పోయింది కాబట్టి కాపాడుకోవాలి
గెలిచిన బీజేపీ సహకార ఓడిపోయింది వైకాపా పోటీనే చేయలేదు పవన్ కళ్యాణ్ పోటీనే చేయలేదు ఏదో వీళ్ళు గెలిచినట్టు అక్కడ వాళ్ళ యూనిట్స్ ఉన్నాయి అటు ఇక్కడ ఓడిపోయింది వచ్చేసి ఓన్లీ కాంగ్రెస్ టీడీపీ కూటమే కాదు అన్ని ఓడిపోయినాయి టీఆర్ఎస్ ఒకటి గెలిచింది వైఎస్ఆర్ వచ్చేసి వాళ్ళు పోటీనే చేయలేదు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఓటు హక్కును కూడా అక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నారు ఆయనకు పోటీ చేసే రైట్ లేదు ఈ రాష్ట్రంలో ఓటు హక్కు ఉంటేనే పోటీ చేయొచ్చు తులసిరెడ్డి గారు మీరు అంత గొప్ప నాయకులు కాంగ్రెస్ పార్టీతో కానీ టీడీపీ వెళ్తే వాళ్ళకి ఉన్న పది సీట్లు కూడా పోతాయనేది నాకు అవగాహన రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రాకేష్ గారు థ్యాంక్ యూ రైట్ విల్సన్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇది ఇవాళ ఈ న్యూస్ లో చర్చ మొత్తానికి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రాజకీయం ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అనే అంశాలకు సంబంధించి క్లారిఫికేషన్ వస్తుంది కానీ బహిరంగంగా ఎవరెవరితో పొత్తులు పెట్టుకుంటారు అనే అంశాలకు మాత్రం క్లారిటీ రావట్లేదు టీడీపీ మాత్రం అందరూ కలిసే వెళ్తారు బహిరంగంగా కలిసి వెళ్లే అవకాశం లేదు కాబట్టి వెనక నుంచి వైఎస్ఆర్ సిపికి పార్టీలని మద్దతు ఇచ్చే అవకాశం ఉందని టీడీపీ ఆరోపిస్తుంది ఇది ఇవాళ న్యూస్ రూమ్ లో చర్చ ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ అప్డేట్స్ కొనసాగుతూనే ఉంటాయి చూస్తూనే ఉండి అభినాంద్రజ్యోతి